Ja, nichts passiert, das Comeback ist gelungen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit so einem, mit so einem relativ knappen Sieg kann man natürlich sehr zufrieden sein. Es war nicht unbedingt zu erwarten gegen, gegen zwei starke Gegner. Aber ich glaube, wir sind ähm, gerade nach so einer langen Pause sehr, sehr gut ins Match gestartet, gleich mit dem Dreieck. Und das ist natürlich besonders wichtig. Äh, wie viel Vorsicht waren die Bewegungen noch dabei und hast du Schmerzen gehabt? Beim Schmerzen habe ich überhaupt keine gehabt. Äh, bei ein, zwei Bewegungen ein bisschen vorsichtig äh, kurz gezögert und dann ist es halt nicht mehr ausgegangen. Aber äh, im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden. Äh, Mitte vom zweiten Satz hatte ich das Gefühl, dass der Rücken so ein bisschen steif wird. Aber ich glaube, das ist, ist normal, dass das ein, ein bisschen rostig ist. Aber, aber ansonsten, äh, glaube ich, äh, hat man eigentlich überhaupt nichts gemerkt. Ja. Bei einem Comeback jedenfalls gegen äh, doch zwei durchaus Kaliber wie Chloe Henley so relativ klar in zwei Sätzen zu siegen, das kann sich schon sehen lassen, oder? Auf jeden Fall, ich, ich glaube, das, das war eben nicht zu erwarten. Ähm, aber wie gesagt, wir haben von Anfang an eine sehr, sehr konzentrierte Vorstellung gebracht, haben ähm, gute Aufschlagsspiele gespielt, bis auf eines, wo wir mal von 40-0 auf, auf no 8 punkt ähm, zurückkommen sind. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir einfach unsere Hausaufgaben gemacht. Mhm. Was kann man jetzt gegen Magia Rosol erwarten? Was, was kommt euch da? Kommt auf euch zu. Ein komplett anderes Match, einfach zwei Spieler, die wahrscheinlich viel von der Grundlinie spielen werden, sehr, sehr schnell spielen. Ähm, ja, da müssen wir, müssen wir vollkommen ready sein. Aber wie gesagt, ein, ein komplett anderes Match wie die, wie die Louis Händler heute, weil die doch eben den, den Weg ans Netz gesucht haben, ähm, was teilweise angenehmer ist. Aber ja, äh, wir müssen in erster Linie nach unten schauen und schauen, dass, einfach, dass wir unseren Matchrhythmus wieder kriegen. Wir haben vorher schon gehört, Dominik Thiem hat dir heute Stress bereitet. <lacht> ja, das ist aber allerdings irgendwie ein bisschen zu gut. Ähm, auf einmal muss man schon Platz die, äh, na, aber äh, es ist natürlich sehr, sehr schnell gegangen, damit, damit haben wir auch nicht gerechnet in unserer Aufwärmphase. Aber äh, natürlich, natürlich freut uns das sehr, dass der Dominik das so eine unglaubliche Leistung geboten hat. Und ja, morgen glaube ich ein Match zum Genießen gegen den Sonntag. Kann auch gut sein für das österreichische Tennis, oder? Auf jeden Fall. Jeder, äh, jeder, jeder Sieg ist, ist gut für das österreichische Tennis. Und, ähm, der Dominik hat die, die letzten Wochen gezeigt, wie konstant er jetzt mittlerweile auf dem Niveau spielt. Und ich glaube, seit, seit er seine Krankheit überwunden hat, ist das, ist das sehr, sehr stark. Und ja, äh, er knüpft sich nahtlos an den Hand. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist morgen ein Match, wo man sich darauf freuen kann. Dich betrifft die Davis Cup Thematik vielleicht nur am Rande, aber doch auch ein bisschen. Und es wird sehr viel darüber geredet. Äh, auch an dich muss man die Frage stellen, wie sehr freut es dich, dass die, diese Einigung jetzt mit dem ÖTV zustande gekommen ist? Ich glaube, dass es einfach wichtig ist. Ich glaube, wir brauchen jeden Spieler. Äh, Im Land Österreich kann es sich nicht erlauben, äh, Spieler, Spieler vorzugeben, weil die nicht, die nicht zur Verfügung stehen, weil äh, wir müssen einfach alle Kräfte bündeln. Äh, ansonsten äh, sind wir schwer wettbewerbsfähig. In der Weltgruppe die Dichte haben wir einfach nicht. Ähm, ja, so, so ein Land wie Spanien, die, die können das auffangen und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir da alle an einem Strang ziehen und, und wirklich auch alle zur Verfügung stehen. Und das ist, das ist gut, dass da, glaube ich, jetzt eine, eine Einigung gegeben wird. Passt. Danke, Alex, und viel Glück fürs Video. Bitte.